Um, I mentioned that by the end of 1998, the Chinese government itself had an estimate. They have investigation how many you know, people in China practice Falun Gong. They found like a, it was uh, between 70 to 100 million people. Uh, mm. І в 98-му році uh, сам уряд провів дослідження і виснив, що uh, Фаленгун займалися від uh, 70 до 100 мільйонів осіб. The prosecution started by the Communist Party in 1999, in July. Uh, переслідування почалося у липні 99-го року. Mainly because the head of the Communist Party, John Zemin, Здебільшого це відбулося через те, що колишній лідер Дзян Зимін, він сам почав ці переслідування. Since then they have used all methods accumulated from human history, all those evil methods in order to torture people, to, you know, mentally or physically um, persecuting people on Falun Gong practitioners. З того часу вони використовували весь накоплений досвід для того, щоб катувати практикуючих фаленгун. Ці методи вони включають заборона сну на довгий час, сильне побиття. Сексуальний біс є на обох чоловіків і жінок. Сексуальне насилля над і чоловіками, і жінками. Я покажу вам кілька слайдів тут. Це називається бенч. Це називається лава тигра. Це ілюстрація, як це було зроблено. Це називається бенч. Вони розвивають ногу, і вони розвивають ногу, і вони розвивають ногу. І вона в такій позі сидить дуже довгий час. Дуже часто ноги людини ламаються. Це побиття підвішеної людини. Це як у вітері. You know, they put cold water on the practitioners, Zimku. make them freeze into, you know, some people are frozen to death. This is, yeah, practice. this is the winter outside. Yeah. This is like an electric cage on the, on the head, and then you know, use the electric power to shock these people. Це як клітка на голові, і вони використовують електричні ціпки, щоб бити людей. This is the... Policemen were using the motorcycle to drag these practitioners and then, you know, drag them to death. Або використовують мотоцикл, поліцейські використовують мотоцикл, щоб тягнути людину, доки вона не вмирає. And this is the cage, a very small cage. There are barbs like nails on the cage. So they put these people, the person in the cage, then they, he could not move for a long time. If he, Cannot stand. He moves, then he will get hurt. Або дуже маленька клітка, де людина не може ні встати, ні поворухнутися. Вона теж проводить ні дуже довгий час. This is a female was stripped off and then was beaten. It's like sexual abuse and humiliation and torture. Її роздягли, прив'язали, побили та піддали сексуальному насилю. Then this is another case. They just, you know, handcuff this person and put him on this kind of posture for a long time. Або людину в наручники заковують і вона в такій позі проводить дуже багато, дуже довгий час. This is the result from the hot water burning. They use fire or hot water to burn people. This is, you know, the result after he came, as she came out. And this is another kind of illustration of how these people were handcuffed and put this kind of posture for a long time. This is how they, you know, handcuff on the back. And, you know, they put two hands together. If he struggles, then the hand will be damaged. So that's like you've been putting on a long time. Then the hand will be sometimes disabled. Якщо довгий час в такій позі людина проводить, то руки можуть потім не рухатися. Це також підвішування за руки, що заведені за спиною.
This is the false feeding. They're not only false feeding your food. Primusowe hodowanie. Also false feed like feces, urine, that kind of things. Вони використовують не не їжу, наприклад, а сечу, щоб вливати в людину. This is suffocation. Put a a a plastic bag on head and then strangle them. Пластиковим пакетом. And this is like a, you know, like a very forceful stretch on of the person. Це розтягування людини дуже сильне. Bed and for a long time. За на довгий час. Sometimes the the hands and the legs will be broken. І дуже часто ноги, руки ламаються. And this is another like very odd gesture, and then use electroproton to torture this person. А тут використовують також електричні ціпки, щоб катувати людину в такий позі. Um. For live organ harvesting, Professor Nia already talked about this. We have found the um, there are about 1,000 transplantation centers or hospitals throughout the country. Щодо вилучення органів, то професор Нія вже говорив, ми виявили, що в Китаї існує близько тисячі центрів та лікарень, де проводять трансплантації. They are um. About ten thousand doctors who conduct these uh, transplantation procedures throughout the country. лікарів, що проводять ці операції. Half of them are um, from military hospitals. І половина з них з воєнних госпіталів. The the amount of those tra transplantation operations at the peak time, according to the the scientific papers that they published, was estimated like. 100,000 from the military hospitals, another 100,000 from in the smaller and ordinary civilian hospitals. You mean a number of uh, operations? Of, of operations of uh, liver and uh, kidney transplantation. Mm -hmm. uh, and uh, medical uh, звітів вони проводили трансплантації uh, нирок та печінки, uh, половина 100 тисяч – це воєнні госпіталі, половина – це звичайні лікарні. Since the Communist Party has been using lies and violence to control their society, they also use their propaganda machine to create a lot of lies and, you know, just cheat the Chinese people. Китайська компартія вона використовує брехню, щоб контролювати людьми, і також використовує пропаганду, щоб створювати цю брехню. So in in 2001 they have this uh, a case called Tiananmen Square uh, self immolation, like a, uh, the practitioners put fire on themselves. Mm -hmm. Yeah. В 2001 році відбулася на площі Тяньанмен відбулося самоспалення, де декілька людей підпалили себе, і вони заявили, що це були практикуючі фалунгун. 